，陪手约娶了你，真是他的造化。不妨跟你说句实话吧，此次若不是你行事得体有度，借整理裴氏家族的产业，给武昭仪博了个好名声，我断然不会这样放了你。更不会放过裴守约，请老夫人放心，琉璃永世不会忘记武昭仪的大恩，也会让夫君牢记为人臣子的本分。琉璃这就要拜别老夫人，请老夫人和武昭仪务必保重。请受我陆锦娘一拜，应该是我谢谢子子才是。大娘真是足智多谋，我子子走后，子父多年孤苦，如今能得你这般贤妻，我阿子在天之灵，定得安危。多谢你替我阿紫报了仇，没有保护好你阿紫，一直是守约最遗憾的事。今日我不只是在帮自己，也是帮守约了却了一桩心事。琉璃这就要走了，请子子保重。今晚的月光定然不错，只要咱们尽快赶路，不久后便能追上郎君了。谁说我要追他了？我舅父家的商队在城外三十里处等着我，咱们这就到西域做商贸去。走，我们自己去西周。夫妇之姻，前世结缘，实配今生夫妇。若结缘不合，彼是冤家。似猫鼠相增，如狼羊一处。既已二心不同，难归一意。
快汇集诸情，各还本道。愿七娘子相离之后，重梳禅鬓，眉扫峨眉，乔成窈窕之姿，选聘高官之主，解怨释结，更莫相赠。一别两宽，各生欢喜。三年一两，便显柔矣。福愿娘子千秋万岁。郎君，自出了长安以来，你每日饮酒如饮水一般，美酒再好也不行啊。再这样下去，我担心你身子受不住。知道你担心裴长史，但咱们这些天没日没夜的赶路，阿紫担心你的身体吃不消，好歹你也吃点儿。都说这美酒乃忘忧解愁的圣品，我怎么越喝越清醒？哦，是你家阿郎酒量太好了。嗯，谁说不是呢？要说这消愁啊，那还不简单。现在我们调转码头，飞驰回那长安，然后带夫人一起去西周。只要这样，你心里面那些什么愁啊、忧啊的，哎，全都没了。更何况郎君，我们这一路走来，也没有什么麻烦危险的。您是不是多虑了？我们要去的，乃是大唐最凶险之地。阿紫，我与裴章氏已是陌路。着急赶路，是因为我自幼对西周心向往之。那里是我阿娘的故乡，天高地阔。我要跟着阿紫在西周行商，说不定还大有一番作为。好，你说是便是。但是有一点，若身体吃不消，要跟阿紫讲，莫要逞强。阿紫，你莫要提什么赔情假了，扫了大家的兴致。他既如此薄情寡义，留下什么放弃书？琉璃，你还想他做甚啊？我西周多的是大好儿郎，定会有更好的姻缘的。你看，我们两小无猜，你就少说两句吧，免得琉璃心烦。你知道我为何留下放弃书吗？阿成愚钝，请郎君赐教。只有这样与他断了关系。一则。武昭仪和杨老夫人才不会因为我而迁怒于他。二则，我之前就和琉璃商量过，洛阳的田产以低价转让给大长公主，没了我和田产所累，他在长安才能真正的过上自由而舒心的日子。可是郎君，这世事难料啊！你说，要是咱不到两年就回到长安了，可夫人却两年。没个五年十年，想都别想。不，说不定这一辈子都没法回长安。都怪你家郎君命数不好，这才拖累了你。我还是少害些人吧。是啊，嘴上呀那是真决绝，可是我们行程这么慢，也不知道是在等谁。
椰伦拳头的滋味你已经尝过了，若是觉得不够劲儿，再试试某的手段。高傲的苍狼，永远不会向恶犬低头。<笑>某劝你，还是尽早认清自己的身份。一个卑微的女奴不需要有什么显赫的身份和高贵的血统。你现在的名字叫阿红，某希望你牢牢记住她我很欣赏你的勇气，但是凡事都要有个度。这是最后一次，不要再挑战某的底线，因为后果。在下米大郎，做女奴生意的，姓混，陪酒。哦，裴郎君，足下出手救下这名女奴，不知是否对她有益？要买下她呀？你们这是要做甚？我告诉你们，我们家郎君是官家人，再胆敢放肆，小心我调官兵来抓你们。阿成，不得无礼，去把马匹拴好。大郎君，没事，一场误会。对对对对，说的没错，误会啊、呃！我来就好，我来就好。呃，诸位客官，外面天凉风大，有什么话咱里边说。呃，小店备了好酒，入口甘甜，回味悠长，大家每人来一碗，暖暖身子。哎呦，那还等什么呀？一起进去尝尝啊！裴郎君，请。一个女奴啊，别让她扫了大家的兴致啊！叶伦，在，把她关进马厩，今儿晚上别给她饭吃。是，裴郎君，请。哎，请。呃，客
官此次来是打尖儿还是住店呢？不住店，听闻你家都是远自长安的美酒，特来叨扰。您算来对了，切切切切。哟，裴郎君原来也是好酒之人呐。啊。呃，米某平日也是好酒之人，不如我家郎君起敬，好一人煮酒。阿成，大郎的好意裴某心领了，不过我素来喜欢一个人待着，还望海涵。哎，那也好说，好说。阿成，坐。今天算你走运，白讲一场。不过你也别高兴太早啊！那个病老鬼显然就没有买你的意思。等他们走了，看我怎么收拾你。刘成，你杀了我！贱人，你等一下啊！这是什么呀？羊汤啊，刚熬好的，今日厨下刚杀的活羊，这汤里的肉都极为新鲜的。那你看一眼啊，那一桌，再看一下这一桌，这都是什么呀？呃，客官，这阿成，不是阿郎君，他们这也太欺负人了吧？怎么是觉得我们身上没有银钱吗？呃呃，不是不是不是，哎呀。如此区别对待，简直欺人太甚！哎，误会误会啊！两位客官，那两位客官的石篆乃是他们自行带的，我等这蛮荒小店怎么能弄到如此珍贵的珍馐美篆呢？哎，这些无一不是长安流行菜式。而且皆为名流贵胄追捧之物，在长安不足为奇。但此地距离长安千里之遥，此人从装束上看，显然是西江人士，但举手投足，却有一派长安贵人风范，气定神闲，从容淡定，且俊杂不凡。这样的人物，怎么会出现在这荒野底殿之中？哎。我近来听说那名满长安的天煞孤星裴行俭呐，恃宠而骄了。他妄议晋中，还说什么国家之乱必自此始。圣人震怒之下，一纸诏书将他贬到了我们西周啊圣宠，连家中长辈都不放在眼里。这人啊，品行败坏，嗜酒如命，贪财好色呀。这样的人要是到了我们西周啊，那真是一颗老鼠屎坏了一锅粥啊。掌柜，再来一壶酒。哎，得嘞。
郎君，好酒量啊！是你这酒酿的好，竟比我在长安买的酒还要再香一些。郎君过奖，慢用，慢用。哦，这位郎君可是在西市经常行走。好，我平日不当值的时候，两三日便去上一回。哦，不知这位郎君。所任何职、啊，我不过就是为抚小吏，不值一提。哦，原来郎君是官家人，失敬，失敬。这位郎君也姓裴，好巧啊。这酒喝的无趣，叶伦，嗯，看好他们。好，我要去小姐。嗯这个人坏事做尽，迫害了多少良家女子？我救的是你，郎君，没事吧？没事。裴郎君救命之恩，在下感激不尽。我说了，我救的是他，你不用谢我。我不用你救。无论如何，在下的命是郎君救的。今后如果能用得着在下，随时吩咐便是。这个女奴，你准备怎么处置？郎君若是喜欢，在下把她送给郎君便是。我说过，苍狼的后代永不为奴。郎君若是不要，你某人留她不得。我就算是死，也不会任由你们。蝼蚁尚且偷生，你为何不爱惜自己
，阿成拜见夫人。也见过子子，刚才都是一场误会，还请姨子听我解释。裴长史切莫如此，这声姨子我可受不起。再者说，你跟我也解释不着。哎，这是难道哪出啊？看不懂。娘子星夜京城的赶路，为的就是早日见到郎君。没想到郎君这么过分。小谭，你真是越来越没规矩了啊！郎君也是你可以随便议论的吗？我不是心疼娘子吗？为娘子抱不平。以我对他的了解，只怕……刘离，方才发生的事，并非你想的那样。我裴章史还是请回吧。既已写下放弃书，便再无瓜葛，还请长史自重。刘离，裴郎君，哎，裴郎，哎呀，在这儿呢，吵了你半天。恩人，在下给你准备了上好的酒席，还有表演。今儿晚上咱们两个不醉不归。走走走。找了你半天在这儿呢，不醉不归，走。
，去，坐坐坐坐坐坐坐，啊，坐坐，不着急啊，啊，接着喝。娘子晚上没吃东西，咱们去给她端碗热馄饨进来吧。说几句话。娘子生气的很，大概不是三言两语就能哄好的。多谢提醒，有劳了风吹了一日，不饿也要吃些热的。赶紧吃吧，馄饨放一会儿就凉了。刘丽，你瘦多了。你出去，我边吃。哎呀，这个人，这个人脸皮怎么那么厚啊？哎，他就站在门口，他不走了，他哎。哎，我跟你说什么来着？咱们在敦煌等吧。你非要跑过来，你图个什么？我想见见他。现在见到了。是啊，看完了，就这么个东西。哎，你看到他跟女人的样子了吗？你看到他，他跟一个奴隶贩子称兄道弟了吗？我真的怀疑他知不知道自己是长史啊！你以为你方才看到的他，是真实的裴行俭吗？真不真实我管不着，我又不是他那人。反正我看到的裴行俭就站在外面呢，就这么个东西。人不可貌相。纳米大郎，是西周有名的奴隶贩子。地头熟悉，人脉深厚。那又如何？我倒是觉得这个裴长史挺有意思的。好，你说有意思就有意思。唐军要发兵西域了。
劳了。容心之气。小女子承受不起陪长史此言，日后还请长史自重，以免令人难堪。六莲，你恼我，我，我知道是我不好。陪长史言重了，小女子焉敢恼你？日后我还要在西周十方立足。或许还要仰仗长史治理有方，今日偶遇，不过是意外。裴长史不必挂在心上。六莲，一切都是我的不是，是我错待了你，是我小瞧了你。但是你又何必如此自轻？就算你从此都不看我一眼。我也不会让你受那样的委屈，裴长史。你从不曾小瞧我，你是高看了我，以为我有那种高雅之量，能在长安那等繁花似锦之地，风雅应达之场如鱼得水。其实我性子疏懒，胸无大志，生平所愿不过是不用整日仰人鼻息，勾心斗角。琉璃，琉璃原非名门淑女，从不以为身处世方，便比宫廷高门要轻贱委屈。此来西周，是因为此处天高地远，足以容身，与裴长史并无干系，还请长史不必多虑。从今日见到你时起。我便知道自己错的厉害，但是我却没有想到，我已错到了这一般天地。你恼我是应当的，我也想用之心夺你，我我也不敢奢望你什么。其实我不光小瞧了你。我还高看了我自己。我一直觉得，只要你过得好，我这一辈子再也见不到你也无妨。可是我没想到，这段日子如此难熬，你能否原谅我？裴良君，早啊！啊，啊，住在这间房的那位小娘子，一大早就随他们的商队启程了。这么早？可不是嘛！商队早出晚归，一向辛苦。那位小娘子大概是与他的未婚夫君感情极好，否则定不会山高水远，随着未婚夫君行商。未婚夫君